<risos> ela vai ficar pra lá, né? Ô, oh, meu pai. E vai... Ó, oh, eu não sei o que, que vai acontecer, não. O povo já tá aí, já insatisfeito com ele, já é uma parte. E tomara que, que esse corno faça alguma coisa melhor, né? Vai com aquele cabelinho de gel pra lá, bicho. Fica olhando a cara dele, rapaz. Que cabelinho de lado, parece que a vaca deu uma lambida aqui, cabelo dele, que corno, rapaz. Não sei o que vai acontecer, não. É, espero que melhore, mas... Do jeito que eu tô vendo aí, esse ano tá feio. A soja não tá vendendo nada lá, tá tudo parado. O milho, o agricultor tá secando o milho pra vender que dê um preço melhor. Nós estamos em plena safra aí, rapaz. Vamos esperar o segundo semestre, né? Esperar que tenha a venda dessa soja aí, que tá saindo devagarzinho, devagarzinho. Quando vê também já foi tudo. Quando se vê, já foi embora, né, o Lagoano? Pois é, Mirabel, mas... O... A gente não pode ser pessimista, não. Tem que ser otimista e pedir a Deus que a coisa é melhor. Porque se piorar, pior é pra todo mundo. Eu sei que o cara, quando bota a vira a cabeça pro lado do PT, Deus o livre. É, é. Mas temos que ser pessimistas. O... A... O... A, mini... a ministra da Agricultura... A ministra da Agricultura, ela falou a respeito da, do pequeno, do grande, tá entendendo que os grandes só pensam nele. Porque aí, o, aí os pequenos também vão pensar. É, então, os grandes empresários, essas empresas de transporte. Aí vira uma coisa, aí como é que ela vai na China procurar na, negociar o grão, essas coisas, aí quando pensa que não dá uma travada aí, porque do jeito que tá... Os empresários só querem pra ele. Aí o pequeno aula, o autônomo vai dar uma parada aí e trava tudo. Aí o que é que tá acontecendo? Aí os Estados Unidos, né, tinha, tava vendendo pra, pra China lá. Aí por isso que diminuiu aqui a, a venda, né? Os armazéns tá tudo cheio aí, então liberando pouca carga. Aí os fretes tá pouco, aí as cargas tão poucas, eles baixam o, o preço. A tabela não tem, não tem uma fiscalização intensa, né? Aí o bicho tá pegando, meu jovem. Vai pegar mais, ele segurou esse aumento, olha o diz aí essa semana. Eu não sei se ele segura o próximo, não. E olha que olha de subir, já tá ruim de carga mesmo. Aí que a coisa, e os fretes baixou, tá? Frete baixaram tudo mesmo aí. Eu, aqui eu carregava aqui um 70 onde eu carreguei até final do ano, agora foi 160, baixou 10 real aqui. Ah, aí eu sei que baixou, por isso que eu passei 14 em casa, carga tinha. Agora o preço, o preço absurdo, já pensou você carregar um caminhão com 34 toneladas. E o Beraba, aí pra Nossa Senhora do Glória, ali em Sergipe, por 2 mil quilômetros, 2 mil quilômetros por 8 quanto? Você tá doido, hein? Aí, várias caras que eu vi aí, não tinha condição de carregar, não, hein? E não fica um, hein? Sempre aparece alguém pra levar. Positivo. Alô, Guano, bom dia pra você. Eu vou parar aqui, pegar uma água, eu gosto de pegar no lugar aqui. Ver se o cara fez um cafezinho da hora, ele tomar um golinho. Ele vai pegar essa aqui que ela vem lá do alto da serra, bicho. Ela falta pouca coisa pra ser mineral, velho. Eu gosto de encher minha garrafa aqui. Falou?